。对于中国来说，这只是一个很小的海军编队，但是对于某些国家来说，这就是火力下乡的灭国舰队。大家好啊，我是袁在。人民海军三艘舰艇抵达缅甸仰光，邻国老百姓不懂军事的，可以认为这仅代表友好，但缅高层和军政府一定会感受到其中满满的和善。可能很多人不知道，这个为期四天的访问到底意味着什么，所能传达的有效信息除了儒雅随和，还包括什么内容？这支由0 5 2 DL 淄博舰、0 5 4 A 金州舰和903型综合补给舰千岛湖舰组成的远洋护航编队，包含舰载直升机两架、特战队员数十名、编队官兵七百多人。所搭载的导弹垂发系统整整九十六个单元，而这其中有六十四个都可以一坑四弹。除了垂发，零五四 A 上还有两座四连装鹰击八三发射器，搭载了八枚反舰导弹；零五二 D 上还有一座红七十发射器，搭载了二十四枚近防防空导弹。这就意味着访问舰队最高可搭载三百二十枚各型导弹，这是什么概念呢？要知道，缅国整个海空军七十多架主力战机和全部八艘的护卫舰，在这个火力基数面前，可以被数度歼灭至解放前。这也是为什么曾经沙特传言将一口气买十二艘零五二 D 会引起世界各国高度关注的原因，因为这将近八百个导弹坑位买回去，就可以一跃成为继中美之后的世界第三海上强权。军舰直接起脸停到码头上，给对方心里所带来的震撼，是其他武器平台都无法比拟的巨大威慑。超度代替引渡，火化代替教化，更何况淄博舰的花语还是烧烤。烤一条龙，兼之杀人诛心，以军事上的友好访问，为潜在的邪念物理降温，确保我们的海外利益和人员安全。这样的剧情其实并非第一次出现。二零一五年九月十六日，马来西亚吉隆坡某团体在唐人街游行集会，并将矛头直指马来华人，还打出了极端标语和图片。眼看反华势头不断升温，生命和财产受到赤裸裸威胁的大马华人，一时间人心惶惶。马来西亚的局势引起了中方的高度关注。九月二十五日，中国驻马大使黄惠康专程前往唐人街看望华人商家，恭贺中秋的同时，也给大伙带来了定心石，向媒体表示中国不干涉别国内政，但对于敢侵犯我国家利益的行为，绝不会坐视不理。与此相伴的是，中国海军对于马来。下突然持续一整年的饱和式关怀。当月，中国首次派出三艘军舰拉着马来西亚搞和平友谊二零一五联合实兵演习。十一月，中国海军司令吴胜利上将访问马来西亚。事件发生一周年后，二零一六年十月，像这次的缅甸一样，中国海军远洋护航编队防骂。至此，大马乱局再无波澜。这次人民海军访问缅甸，还有一处细节，大家可以留心下，那就是无论现场视频还是图片报道，是看不见哪怕一面缅甸国旗的。虽然新闻通稿中说群众手持中缅两国国旗欢迎舰队，但音画似乎并不同步。这也从侧面说明了中国现在处理涉外事务的一个清晰思路，那就是将国内行之有效的先进经验，逐步在国际上展开试点。比如这次的友好访问，很可能主打的就是四不两知，不发通知，不打招呼，不听汇报，不用对方陪同接待，直奔仰光，直插现场。现在的中国喜欢上了打组合拳，这就要求大家在看新闻的时候一定要去联系上下文，否则很难感受其中的精彩和震撼。十二月二日，中国海军第四十四批护航编队完成了对缅甸的友好访问，离开仰光。这个为期四天的交流活动带来了什么影响呢？那就是缅甸在中文互联网的热度已经大幅度跳水。前不久，大家还在关心缅北四大家族明薛昌的生死族灭，这两天最火热的话题已经成了亿万富豪找回丢失儿子。到底是一股什么样的力量，让缅甸痛失热榜资格，让民众吃瓜的对象从战火？纷飞的冲突现场，强力扭转到生活日常。事情要从一周前的十一月二十三号说起。中缅边境金三角口岸发生火灾，一百多辆由中国进入缅甸的货车因大型武器爆炸被烧毁，事关重大。一时间，缅甸军方、政府和同盟军都相互指责是对方所为，各执一词。无论是谁干的，有一点可以肯定，那就是这个邻国内有人想要损害中国利益，并且搞事情。要知道，缅甸是一个连足球都踢不赢中国的弱子，干出这么大的动作，实属老兽性和百草枯，活得不耐烦了。刚看到这个。视频的时候，我就有预感，接下来肯定会有大动作。果然，次日中国驻缅甸大使馆发布紧急撤离令，提醒中方人员尽快转移，远离冲突地带。事件发生仅相隔一天，解放军就迅速做出了军事反应，宣布南部战区陆军部队将在中缅边境我方一侧举行实战化演训活动。都二零二三年了，不会有人还以为军演只是闲着没事练练部队吧？这次演习的严肃程度极高，严禁私自拍摄部队行动情况，禁止泄密，士兵时装拉动，远程快速机动，多天连贯实施，始终保持高度戒备，随时做好应对各类突发情况的准备。从越南政府官网给出的演习公告中，我们可以发现，此次演习点多现场，中方一侧所划定的演习区域——芒市瑞丽耿马，所对应的缅甸区位，正是发生货车遇袭的木杰口岸和激战震撼的果敢地区。这是摆明了要以军演的名义，好好制止缅甸的疯病。既然蛮夷畏威不畏德，那我就举手挠头，大逼都解除保险蓄力上膛。缅甸国内前脚刚设有大国干涉，后脚至高无上的 PLA 海军就抵达了自己忠实的仰光。随着陆军演习结束，海军第四十四批护航编队无缝衔接。抵达缅甸，开始为期四天的友好访问。
到岗官兵挥手时还特别要求，手腕要上翘，不能与大臂同行，别吓着人家。一时间，云南小伙伴的出海口之梦又被熊熊点燃，不少人都在畅想野山军配海鲜，任何势力也不能阻挡中缅两国的友好情谊，当然也包括缅甸军政府。在此之前，缅国有人说受到了不可抗力的干涉，可自打解放军演习并访港后，缅甸国内的口风一百八十度突变。从周一到周三，军政府发言人每天都反复宣读着与北京巩固友好、战略伙伴关系永不削弱的稿件。左敏吞在发言谴责华盛顿和平研究所发表的研究论文时破案，愤怒地指责是北美大国公然干涉缅甸内政。如果要评选这个世界上最扛打的海上武装，那毫无疑问就是索马里海盗。为了对付他们，中国甚至出动了核潜艇。这次访问缅甸的人民海军是我国的第四十四批护航编队，全称是中国海军亚丁湾护航舰队，主要职责是打击索马里海域的地头蛇——海盗。不知不觉间，我们和这帮非洲黑鼠叔已经较量了整整十五个年头，而且还没有任何迹象表明他们已经被彻底歼灭。为此，不仅中国十余年来前前后后共派出四十五个海军编队，世界各大军事强国都轮流上场火力伺候，可似乎收效甚微。根据历年来中俄反海盗演习的科目来看，这支非洲的民间武装更像是外星文明在地球的代理人。他们不仅能实施高强度电子干扰，而且还能使用各种重型反舰导弹对航母战斗群发动超远程打击。我们带鹰击十二和幺幺三零进防炮的驱逐舰已经护航多年，想必海盗们的火力定是不容小觑。虽然表面上他们只是端个破枪做个小快艇，但按照这么多年的战绩来看，我丝毫不怀疑这艘破船能像三体水滴一样，随时来个不减速的锐角转弯。二零一五年四月，央视军事频道曾播出过这样的高湖画面：三艘水面舰艇的前方隐约可见一条百米大黑鱼浮起而动。根据后来海军某潜艇基地副司令的介绍，这是我国海军核潜艇完成历时两个多月亚丁湾护航的场景，而且以后还要实现常态化。事实证明，这帮狡猾的家伙反侦察意识极强。人民海军四十五批一百多艘次舰艇，累计共七千两百次护航任务，耗时十余年，也只不过抓了三个海盗。而且这股海盗危机，未来也不排除有全球化蔓延的风险。什么东京湾加勒比，自古就是海匪猖獗之地。马匪啊，不对，海盗，任何时候都是要缴的，不缴不行。期待人民海军多开护航副本。打海盗这件事儿，在人类的历史上还有个特别大的副作用，那就是一不小心就会造成海洋力量的兴替。十八世纪，英国皇家海盗打海盗，却不小心误伤了西班牙的海上霸权，成了世界第一大海军。十九世纪，美国海军打海盗，仅几年的功夫就让自己的海军地位大大提升。如今，中国也来打海盗。巧了，从零八年底第一支护航编队起锚深入大洋内刻起，人民海军的规模和实力突然暴变。打击海盗是当时一个极好的抓手。鉴于国力的发展和建设深蓝海军的需要，零八年的中国政府敏锐捕捉到了索马里匪患背后的重大意义，为十几年后，也就是今天打造大舰队，让中国海军挺进深蓝深谋远虑。从此，我国有了一个常态化的远洋巡航点，长达数千公里的航线，途经多个国家，从补给到外交都是难得的经验。锻炼了人，实验了舰，又顺带展示了正义的存在感。利比亚撤侨、也门撤侨、叙利亚撤侨也都由此而来。有一个冷知识，自从零九年一月之后，我国每年都会有一段时间，在两支护航编队交接期间，让中东海域维持六艘甚至更多的舰队规模。你们城里人可能觉得这没什么，但这已经相当于英国一半的海军战力。也因此，但凡碰上敏感时期，西方媒体都得下意识神经衰弱。比如前不久巴以局势升级，外媒就惊呼中国六艘军舰同时现身中东，怀疑以色列人是不是发动了第三次世界大战。外国军盲还像模像样的 P 了个中国威胁论的大炮巨舰神图，结果闹出乌龙，给五星红旗前面摆了个美国人的阿利伯克。每当我看到人民海军被外媒如此猜忌和误会，都为索马里海盗感到脸红。但凡去护航的是六艘航母，耳根子也能清静得多。视频的最后，照例要给大家分享点原仔生活中接触到的好东西，那就推荐一部最近我刚追完的纪录片《定风波》吧。一共五集，在央视官网和爱奇艺都可以看到。不是广告，纯为爱发电。因为母亲和我都最喜欢苏轼，几乎每一集也都把我看得热泪盈眶。这个推荐和本期内容看似毫不相关，但我始终相信涉猎广泛不是坏事儿。东坡和海军凭什么就不能碰撞点火花？在临江县的末尾，苏轼曾写下“小舟从此逝，江海寄余生”。而伴随着这期讲述人民海军，这两句在此刻也有了新的解读。从十五年前第一批护航编队远征的背影，到今天直指深蓝的磅礴之势，脱胎换骨的人民海军易如东坡，做世界的水手，奔赴所有的码头。